小念，你还真打算从公公他家里搬出去啊？他家那么大，又有篮球场，又不用你交房租，多好！公公给我的实在是太多了。我们俩奋斗一辈子，都不一定拥有这么大一出版社，可是人家大手一挥就给我了，我可承受不起。我又不能回报他什么，所以不能赖在他家不走。况且他那臭脾气我也受不了，我就死活都得搬出去。喂，白宇，你给咱们工作室接了个新项目，太好了！别的项目，公公委托的项目，那你怎么不跟我商量一下呀？不是，那个大魔头的项目哪有那么好接的？真是气死我了你！小念怎么了？哎，你等我一下，是小念。听说白宇跟你签了一份合同，你要让我们工作室给你承制项目啊？没错啊，我确实打算让你帮我们做公司线上宣传的短视频。不行不行，我是画漫画的，又不是专业做动画的。我在你的电脑里看到过你几年前做的动画作业。嗯，你你你看看我作品啊。那是我动画专业的杰克作业，又不是成熟的作品。你让我给你做你公司的宣传短片，我可搞不定啊！我告诉你，石小念，我投资帮你做工作室是有目的的，你要帮我赚钱。嗯，那，嗯，那好吧，反正你不怕输，我也不怕。不过。如果我的作品真的能帮助到你，你可不可以答应我一个事儿？你在威胁我吗？这算吗？这东西什么资料啊？完全看不懂。小念，你不打算搬走了？我给他做完宣传片，我再走。毕竟公欧答应了我一个条件。条件？什么条件？你给我说说呗。不能告诉你。我要告诉你了，那全世界都得知道了。你这张嘴啊！嗯。哎，小念，你说公跟那个女的他们俩是什么关系啊？啊？那个女孩看着挺有气质的，也挺有教养的。我也不知道他们俩什么关系，看着好像两个人还挺般配的。哎呀，你快点看资料，你看我干嘛呀？看资料，看资料，这么多呢。你觉得这个可行吗？你觉得？趁他公务能力再强，巧妇难为无米之炊，就他手里那点小钱，还想做线上宣传，做梦吧！就是，龚总年纪轻，不知道现在市场上的价格。再说了，咱们自从上次公寓车祸之后。就一直被公欧压着，这下总算有了翻身的机会。陈总，这次你可要把握好机会，不能再对那小子手下留情了。一定要抢占先机，抓紧时间把地面广告铺出去。我们的动作要比公欧快。原来你在这儿啊！妈，先说，这个
送给你。我把这场大雪都装进这个水晶球里了，当做我们一辈子的回忆，好不好？我知道大雪是什么样子的，我能感受得到。别走来走去了，来喝点东西吧。姑姑让我做那个手机宣传片儿，哎，我一点头绪都没有，真的烦死了。你有哪些地方不明白吗？就是那些专用的科技术语，我都看不懂，头都要炸了。我倒是有一个主意。解铃还需系铃人，所以，谁给你出的难题，你就找谁帮你解决啊。对呀、啊，那我去找他。我在逐步取得石小念的信任，效果不错。知道了，你注意不要暴露。这仅仅是个开始，未来智能手机市场的战斗也刚刚开始。我相信，在大家一致的努力下，会取得比预想更好的成绩。怎么样？还有什么问题和意见？如果没什么意见的话，今天就到这，散会吧。你以前不吃生菜的呀，现在不挑食了。是啊，这生菜我都没发现。哎，不过倒也不难吃啊，可能最近石小念做饭比较多吧，吃着吃着就习惯了。我这回回来发现改变还挺多的。哎，没办法不改变啊，想要一个人撑起 N 也谈何容易啊，远比我想象的要多很多。我真不知道我哥当年是怎么撑过来的。好啦，我这回来就会好好帮你的。是啊。喂。公公，我需要你的帮忙。怎么这么晚还在看这些啊？还有几份合同，看完才能睡啊。公司最近正忙。自从姐的房产投资项目失败之后，她的状态就一直不是很好。那现在公司也有新的策划，就只能我来看了。你忙归忙，你别累着。偶尔一次没事，放心吧。快睡吧，我看完这个就睡，好。哎，我也睡不了啊。我们新那个女主角啊，对剧本要求特别高。我明天跟她对戏，我可不想在台词方面。这有什么呀？背台词不是你的强项吗？我记得你以前在历史和地理方面，那都是很擅长的，只不过考数学总是不及格。<笑>什么呀，我可是理科生。你是理科生吗？我怎么记得以前你，你说你是文科生？你呀、啊，就是最近太累了，这都能记错。最近总觉得自己好像能想起来了些什么，看来还是不行
。好啦，你看完这个赶紧睡觉去吧，我去给你倒一杯热牛奶。好。我在设计的时候，会尽量把频率误差降到最低。等一下，嗯，你听没听过一个词叫“对牛弹琴”？我们现在就是那头牛。这些听不懂吗？这是最简单的解释方式。你觉得一头牛能听懂频率误差吗？很简单，频率误差的意思就是，信号发射机发出的实际频率和预期频率的差值。你现在不是？对牛弹琴，是鸡同鸭讲。我真的听不明白，你能不能多多少少在这些像说明书一样生用的词汇里融入一点感情，一点感性，让人理解一些，我好画出来。石小念，以前我觉得你脑子笨，是我的不对，可是今天你真的是蠢的超出了我的想象啊！你现在说的每一句话都在刷新你的智商下限。哎呀，我不跟你说这个。蠢死了你！哎，你看，我画漫画的时候会画一个角色，然后把自己的情感投入到这个角色里，就能有灵感了。你在制作程序的时候也是投入情感的。都说作品是自己的孩子，那你对这个孩子总有制作的初衷吧？你就给我讲讲这个。我没有过这种体验。写代码需要什么感情的代入？只是越写越开心而已。科技和画画是不同的，科技需要的是严谨的态度、技术和精确的表达，不需要什么情感的代入。哎，算了，跟你讲这些你也不懂。那那咱们换一个思路，嗯，你就给我讲讲你这手机跟别人家手机有什么区别，有什么新功能，呃，是哪儿好？在新功能上，主要体现在。信号可能会受到影响啊，可能没有办法正常的接电话，没有办法正常的使用移动网络。就是这句话，哎呀，你终于说明白了。你这么说我就明白了，你们的手机可以让信号变好。你看看，你刚才一直都不会表达，你应该重新学一下说话。自己笨才怪我。我笨还是你不会讲啊？小老板早，七点钟。对不起啊，我是不是把你腿压麻了？闭嘴。哎，早。早什么早？找工作，那那我先去洗把脸。见了几位股东，他没有特别的偏向什么宣传方案，也没有偏向你或者陈总，只是你新上任不久，大家都属于观望状态。如
果我们能拿出东西来，他们应该知道怎么选择。手机就要上线了，公公，我们的时间真的非常紧张。我知道。我不是不信任小念，就是有些担心。如果这回你的效果不佳，那咱们想要完成你要的改变就会更难。这一次也称得上背水一战了。我相信石小念，虽然他做出来的东西比较幼稚，但我们不一定会输。如果不赌他一把，就一定会输。OK， 我相信你的判断。薛总那边我也会去打招呼。他是个商人，什么让他赚钱，他就会做什么。我相信能说得通。去的了，我按照你的想法，我只能做到这个程度了。要不然，咱们先放出去，看看效果。哦，也可以啊。哎哎，你干什么？我还没修改完呢。你不是说先放上去看看效果吗？不放怎么看效果呀？那你也不能直接发微博啊。没关系，我们先看看效果怎么样。如果效果哪里不好，我们及时调整。好了，做了一天视频了，脑子累坏了吧？下去换换脑子吧。换什么脑子？公公，我真的很担心，担心我那短片做的不好。转发量多少了？丸子，哎，你说我是不是特别差劲？我以前找不到好工作，漫画也不被人看中，就连好不容易出版的都给泡汤了。我一直以为是我自己运气不好，可是我现在觉得，其实我自己真的……哎呀，你胡说什么？你可是咱们学校画的最好、最有灵气的，现在你的照片都还挂在考前美术班的大白墙上呢。你要是画的不好，你不是说我们都是弱智的吗？好了，不就是转发量不好吗？大不了我帮你找个代刷数据的。啊、怎么了你？抽什么风啊你？啊！被转发了！哎呀，我们被转发了，转发了！哎，我们的微博被转了，那个。我们被一个特别有名的测评科技的大号给转了，转发了我们微博，你快去看啊！哎，太好了，太好了，被转了，被打了。你怎么这么蠢？哎，米生，米生，早，小老板呢？哦，一早出去了，有什么事吗？哦，那我跟他电话说吧。从昨天晚上十点五十三分开始，网络上出现了高频率的转发和得到部分人群的关注，而经过对这些转发人群的分析，他们并不是我们想要争取的客户群。公公，从这些数据上来看，哦，陈凡负责的线下宣传确实比我们的效果要好。我现在有点事情，等下回给你。嗯，好。怎么了？原来这个女孩跟他一起工作啊。啊。那他也是恩一的人。米生，就前几天在这儿住还跟公公一起工作的那女孩，你认识吗？你说莫娜女神？嗯，她是小老板的。对，是吗？对。反正他俩就从小在一起长大，很有默契。嗯，那就算是青梅竹马。也不是，比青梅竹马这一层要更深一层，更深一层。嗯
比青梅竹马更深一层，那就是女朋友。勾勾这种面瘫脸、龟毛性格，还能有女朋友啊？不是，也不是女朋友，至少目前还不是。哦，怎么说呢？他俩呀、啊，就是那种超越了男女感情，达到灵魂契合的存在。哦，嗯，嗯，他们俩是挺般配的。是。沃纳女神特别优秀，跟小老板不相上下，而且还毕业于普林斯顿，真正的白富美。白富美啊。嗯。那没什么事儿，我先走了。嗯。白富美。嗯，人家是白富美，我是土拨鼠。真羡慕他。我请了国外专门设计的团队，他们也许设计的不是你最合你心意的，但他们的专业和知名度会得到不少人群的关注。而且我也跟几家网络代理商聊过了，如果用他们团队的作品，他们愿意放在网页首页来推广。我知道你的想法。如果我们现在有一个月甚至十几天的时间，我都可以考虑让石小念试一下。但是现在，每一分钟对我们来说都很重要。那就先用这个吧。时间紧迫，必须在新品汇报会之前做出成果。莫娜，谢谢，有你这样的朋友在身边，真好。原来你只当我是朋友啊。好了，看数据吧。网络上购买手机的数量已经明显增加，已于地面广告推广的销量持平，而且我们主要的零售商薛总还主动和我们联系，希望可以增加供货量，所以我们认为我来说吧，我看了一下公司的账面，确实没有多少流动资金啊，既然经费不足，我们就要把钱花在刀刃上，所以我提议啊，从下周起，大量覆盖在线下的广告方案。暂停，全面修改为互联网宣传，把集下来的资金投入到新一轮的发展和研究当中。这是我们决定，大家可以举手表决散会。徐姐，什么事儿、啊？你这么着急找我？小迪，千初最近身体怎么样？我这段时间忙，也没空过来。千初啊。最近还行，前两天有点感冒，但是很快就好了。那就好。我这个弟弟啊，身体一直不怎么壮实。虽说手术之后眼睛复明了，可是医生给的建议是出国疗养，这样对他的恢复更有利。所以我在想，是不是等你们正式结婚之后，你陪他出国住一段时间比较好呢？
。这怎么可能啊？金初的事业才刚刚起步，而且我的资源跟人脉都在国内，这个时候出国，等于是要放弃一切啊。等我们再回来，一切都物是人非，很多东西就不是我们能掌控的了。我这次来找你，不是听你的意见的。我这么做自有我的打算，而且对你也好。你想想看，你跟石小念的事情，我可以帮你隐瞒一时。可是万一人多嘴杂，别说事业了，你会连千初都保不住的。所以，你带千初离开，才有可能彻底断了他们之间的联系。可是，你口口声声说对千初是真爱，我看未必是真心的吧？我对千初当然是真心的。出国这件事儿，我可以试着劝劝他，但是他同不同意，我也说不好。放心吧，你在千初心里的位置，比你想象的要高多了。你说什么话，他不会不听的。哇，皇上啊！哎，回来了。你这是在干什么？干嘛？庆祝啊！就是，想到把你和莫娜女士这张粉底上打得这么漂亮，那我们不得给你们摇旗呐喊？嗯，我们石小念也费了很大的力，好不好？那不是因为我们小老板跟莫娜女士配合的好。哎，你们快来坐，坐这边。坐吧。呃，我们来先庆祝一下吧，来来来，干杯，干杯，干杯，干杯。咱们开动吧。吃吧。哎，石小念，嗯，蛋炒饭呢？啊，这今天咱们一起吃火锅多有气氛啊！不是庆祝吗？啊，好，我这就去拿，做好了没给你关呗。吃吧。来，蛋炒饭来了。听公公说，你做的蛋炒饭特别好吃，一直想尝尝。哦，那我给你剥一下，你尝尝，多吃点。谢谢。要吃这些就行。嗯，真好吃。好吃你就多吃点。真是对仙女照顾有加，对我就那么霸道无礼。算了，谁让莫娜那么好看，还优秀。哎。当当当，他们人呢？啊？哦，他们都回去了。小念，这是我泡的山楂麦芽茶，可以用来消油解腻，你尝尝。啊、哦，谢谢凤小姐。小莫娜就好了，嗯，真好喝。谢谢你们今天为我们准备的庆功宴。哎，没什么，也不麻烦，正好大家可以在一起聚一聚。我这次回来，发现公公身边多了很多新朋友，真为他高兴。嗯，公公以前不爱和人打交道，总是沉迷于在自己的科技世界里，只有公寓哥在的时候，才能真正读懂他的内心。原来这个大魔头还有这样的一面。小的时候，他跟我说过，长大后要成为中国的乔布斯。那时候我还嘲笑过他，没想到他的梦想还真的实现了。公欧的脾气虽然很差，可是他对梦想真的很执着。那个时候我就决定，我要好好努力，希望有一天可以帮到他。虽然现在还不确定是否能真的走进他的内心，但是我会努力的。不好意思，我先回个邮件。哦，你先忙。公欧这样的大魔头
，原来在莫娜的心里有这么非凡的存在。莫娜长得好看，还有能力，最重要的是她很喜欢公公。两个人看上去简直就是天造地设的一对儿。嗯，虽然不知道为什么心里有些失落，可我还是很为公公高兴的。楼下的两个车位给师弟，因为我又没有车，留着站着也都是浪费。不行，绝不答应。没有位置，这是原则问题。我求求你了，我以后一定学动画制作，学科技名词，我会努力。车位没有，这是你工作，关我什么事？你不答应不行，不可以走。石小姐，你干什么？我不让你走，你要是不同意的话，不可以走了。疯了吧？你快点答应我，答应我呀！好，我答应你。你答应啊？嗯。那那你得点头，你得点头，你才敢说。答应你。你不行，你这个人点头之后有可能还招鬼呢。你得给我盖章，记着。盖什么章啊？记着，记着，快点，记着。哎呀，你同意。请问找我有什么事儿吗？前出。呃，莫先生，你好。嗯，是这样的，那天我跟公欧商量了一下，工作室楼下那个车位我自己也用不上，所以他同意给师弟了。啊，是这样吗？那太好了，我该怎么感谢你呢？没必要这么客气，都是一家人。前出。给你买了喜欢的水果。小丁回来了吧？那咱们就不说了，拜拜。跟谁打电话呢？啊，房思明，跟我聊点工作上的事情。你买了水果是吗？嗯。我正想吃呢，走。走。哎。让你放出去的消息，办的怎么样了？基本上人尽皆知了。这么快？是的。哎，老陈，我跟你说，公司现在都炸了，都说公欧和风莫娜谈恋爱了，真的假的？回去做一下交接工作吧，去美国培训的人选。就定你了，谢谢陈总，那我先去忙了。
我对我们公司接下来这个项目其实还蛮有兴趣的。我们只要抓住了 NE 的核心科技，我觉得资金啊、投资啊都不是问题。我觉得也是，这个项目我们可以考虑一下。考虑一下，项目介绍给我看一下。预付费用还不错呀，五百七十万会不会太少了？考虑一下吧，这是我给你们准备的芒果布丁，你们尝一下。用的新鲜的芒果，没有添加剂的那种。谢谢。如果我们加入的话，可能会更多一些。我觉得还是那个，只要抓住了核心科技，我觉得一切都不是问题。我去给你们买，买两杯，买一杯，插两根管一起。这是小念。我去去就回来。你想想看，你跟石小念的事情，我可以帮你隐瞒一时。可是万一人多嘴杂，别说事业了，你会连千初都保护住的。所以你带千初离开，才有可能彻底断了他们之间的联系。鸡汤。今天这么忙，还想着给我送鸡汤啊？我担心你的身体嘛。阿姨都说了，你最近瘦了，我得想办法好好给你补补啊。嗯，很好喝。千初啊，嗯，我有一个想法，想了挺长时间了。你说，你想到什么都可以跟我说。我在想，咱们结婚以后。是不是应该定居国外啊？毕竟国外更有利于你的身体恢复。小弟啊，你怎么突然想起出国来了？你不是说要打算好好做影视公司吗
医生都说了，后三年是你恢复的关键期。虽然集团的事情很重要，但是对于我来说，最重要的还是你的身体嘛。小弟啊，出国这件事对我来说，还是有点太突然了。我现在没办法给你什么答复，要不然，你给我点时间，让我好好考虑一下，好吗？